టిడిపి కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ భవన్ లో తెలంగాణ ఆవిర్భావ ఉత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి కార్యాలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన అమర వీరుల స్థూపానికి టీడీపీ అధినేత బాబు పలువురు టీడీపీ నేతలు నివాళి అర్పించారు అనంతరం జాతీయ జెండాను టీడీపీ పార్టీ జెండాను ఎగురవేశారు టీడీపీ జెండాలో పార్టీ గుర్తుతో పాటు తెలంగాణ భౌగోళిక స్వరూపాన్ని కూడా ముద్రించారు కార్యక్రమం సందర్భంగా టీడీపీ కార్యకర్తలు తెలంగాణ పాటలు పాడారు జై తెలంగాణ అమర వీరుల జోహార్ అనే నినాదాలతో ప్రాంగణం హోరెత్తింది కోసం కూడా మా నాయకులు కృషి చేస్తాడు తెలంగాణ ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు ఇలా తెలంగాణ ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున కూడా తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు అందరూ కూడా ఈ పండుగ సందర్భంలో పాల్గొట్టడం విశేషంగా తెలంగాణ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు అభినందనలు కూడా తెలియజేస్తున్నాం మాజీ మంత్రి గారు గౌరవనీయులు శ్రీ మొత్తపల్ నరసింహులు గారు పెద్దలు గౌరవనీయులు బడుగు వర్గాల పేద వర్గాల నేత మన నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అదేవిధంగా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ సోదరులారా సోదరిమల్లారా అందరికీ నమస్కారం మొట్టమొదట తెలంగాణ సాధించుకున్నాం తెలంగాణ ప్రజలందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా తెలంగాణ సాధన అరవై సంవత్సరాల ప్రజల యొక్క కల ఆ కలను సాకారం చేసింది తెలుగుదేశం పార్టీ అని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా తెలంగాణ ప్రజల యొక్క మనోభావాలను గౌరవించి మన నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు లెటర్ ఇవ్వటం వల్లనే ఒక ప్రతిపక్ష పార్టీగా ఉత్తరం ఇస్తే తప్ప మేము పరిశీలించమని కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పింది కాబట్టి ముఖ్యంగా తెలంగాణ తమ్ముళ్ళు అన్నలు చాలా మంది బలైపోయారు రోజు రోజుకు సమిదల్లాగా కాలిపోతున్నటువంటి పరిస్థితులలో ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యంగా మరి మనకు ఆనాడు ఉత్తరం ఇవ్వటం వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిశీలన చేయటమే కాదు ముఖ్యంగా తెలంగాణ కూడా తెచ్చుకోవడం జరిగిందని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా ఎంతో మంది బలిదానాల వల్ల ఈ తెలంగాణ వచ్చింది అయినప్పటికీ ఒకటే ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం ప్రజలు ఏమి కోరుకున్నారో ఆ కోరికలను నెరవేర్చడానికి మరి ఈనాడు ప్రతి ఒక్కరం కూడా కంకణం కట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది రాజకీయ పార్టీలకు అతీతంగా ఇవాళందరూ కూడా సంబరాలు చేసుకున్నారు సంతోషపడ్డారు కానీ సంబరం ఒక్కటే సరిపోదు ప్రజల సమస్యలు ఉన్నాయి ఆ సమస్యలు పరిష్కారం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇప్పుడు వచ్చే ప్రభుత్వాన్ని కూడా మేము హృదయపూర్వకంగా వారికి స్వాగతం చెప్తున్నాం అభినందిస్తున్నాం కానీ తెలంగాణ ప్రజల కోరికను నెరవేర్చుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం మీద ఉందని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను ముఖ్యంగా సీమాంధ్ర కానీ తెలంగాణ కానీ వేరు కాదు ఈ రెండు కూడా అన్నదమ్ముల్లాగా కలిసి ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అభివృద్ది పదంలో నడవాలంటే ఒకరికొకరు తోడుగా ఉండి నడిపించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా ఎస్సీలు కానీ ఎస్టీలు కానీ బడుగు బలహీన వర్గాల సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి తెలంగాణలో అనాదిగా అనేక రకాలుగా ఇబ్బందులలో ఉన్నటువంటి ఈ బడుగు బరుగు బలహీన వర్గాల సమస్యలు పరిష్కారం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది తెలుగుదేశం పార్టీ ఎనభై మూడులో వచ్చిన తర్వాతనే ఈ తెలంగాణ ప్రజలకు స్వతంత్రం వచ్చింది బడుగు బలహీన వర్గాలు మాట్లాడేటువంటి అవకాశం వచ్చింది పటేల్ పటు వారి విధానాన్ని రద్దు చేసుకోవడం జరిగింది అంతేకాదు ఎన్టీ రామారావు గారి ఆశీర్వాదంతో గ్రామ ఓటమి రుచి తెలిసిన వాడే గెలుపు మజాను ఆస్వాదించగలుగుతాడు అనేందుకు నిదర్శనమైన సజీవ పోరు ధార కేసీఆర్ పరాజయ తీరాలపై విజయ గీతాలను ఓడలాడించిన ఉద్యమ సరంగు పద నిర్దేశం చేస్తారనుకున్న వారు ప్రత్యర్థులుగా మారి వెంటాడితే పరుగులు పెడుతూనే పౌరనెక్కారు అలాగే కేసీఆర్ తన తొలి రాజకీయ పాఠం ఓటమి నుండి నేర్చుకున్నారు తెలంగాణలో ఆయన నేతృత్వంలోని టీఆర్ఎస్ కు కాంగ్రెస్ టీడీపీలే ప్రధాన ప్రత్యర్థులు కానీ విచిత్రంగా మూడు దశాబ్దాల క్రితం ఆయన రాజకీయ ప్రయాణం ఈ రెండు పార్టీల ద్వారానే మొదలైంది టీడీపీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు ఎన్టీఆర్ దివంగత కాంగ్రెస్ నేత కోట్ల విజయ్ భాస్కర్ రెడ్డిల రాజకీయం వ్యక్తిత్వం కేసీఆర్ ను ఎంతగానో ప్రభావితం చేసింది నాడు కర్నూలు జిల్లాను కోట్ల శాసించినట్లు తాను మెదక్ జిల్లాను మొనగాడు తాను మెదక్ జిల్లాకు మొనగాడు కావాలని కేసీఆర్ ఆకాంక్షించారు అప్పట్లో మెదక్ జిల్లా కాంగ్రెస్ హేమా హేమీల గోదాగా ఉండేది బాగారెడ్డి మదన్ మోహన్ జగన్నాథరావులు జిల్లా రాజకీయాలను శాసించేవారు ఢిల్లీలోనూ వారికి గట్టి పలుకుబడి ఉండేది అయితే ఎక్కడ ఉన్నా సొంత నియోజకవర్గాన్ని మాత్రం వారు విస్మరించేవారు కాదు మదన్ మోహన్ శిష్యుడిగా రాజకీయాలకు వచ్చిన కేసీఆర్ లో ఈ అంశం బాగా నాటుకుపోయింది కేసీఆర్
సర్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఎంఏ సాహిత్యం చదువుతున్నారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో న్యూఢిల్లీ వెళ్లి అప్పటి ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ కుమారుడు సంజయ్ గాంధీని కలుసుకుని ఆయన నాయకత్వానికి జై కొట్టారు ఈ క్రమంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో రాష్ట్ర యువజన కాంగ్రెస్ ఉపాధ్యక్షునిగా నియమితులయ్యారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో సిద్దిపేట మండలం రాఘవపూర్ పిఎసిఎస్ చైర్మన్ గా ఎన్నికయ్యారు అక్కడ నుండి మొదలైన ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానం ఆ తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీకి మారింది అప్పట్లో వీచిన ఎన్టీఆర్ గాలి ఈనాడు ప్రముఖులైన ఎందరికో రాజకీయ భిక్ష పెట్టింది కానీ కేసీఆర్ అదృష్టాన్ని మాత్రం మార్చలేకపోయింది ఒకప్పటి తన రాజకీయ గురువు మదన్ మోహన్ పై పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో పోటీ చేసి ఓటమి పాలయ్యారు వ్యూహ ప్రతి వ్యూహాలతో నిండిన ఎన్నికల రాజకీయాలపై పట్టుని సాధించడం అనుకున్నంత సులువు కాదని తెలిపోయింది ఆ చేదు అనుభవాన్ని సానుకూలంగా మలుచుకోవడంపై కేసీఆర్ తన శక్తినంతా కేంద్రీకరించారు నాదెండ్ల భాస్కర్ రావు ఎన్టీఆర్ చేతుల్లోంచి అధికారం లాగేసుకోవడంతో మొదలైన ఆగస్టు ఉద్యమంలో కేసీఆర్ చురుగ్గా పాల్గొన్నారు ఎన్టీఆర్కు ఆయన అల్లుడు చంద్రబాబుకు సన్నిహితుడుగా మారారు ఈ క్రమంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో మధ్యంతర ఎన్నికలు వచ్చాయి మదన్ మోహన్ కు గట్టి పోటీ ఇచ్చి స్వల్ప ఓట్ల తేడాతోనే ఓడిపోయిన విషయాన్ని ఎన్టీఆర్ గుర్తించి సిద్దిపేటలో తిరిగి కేసీఆర్ కు అవకాశం ఇచ్చారు ఈసారి మాత్రం కేసీఆర్ గెలవడానికి ఉన్న ఏ అవకాశాన్ని వదిలిపెట్టలేదు అంతే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రెండు వేల ఒకటి రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పద్నాలుగు ఇలా మూడు దశాబ్దాలుగా అది అసెంబ్లీ స్థానమా లేక పార్లమెంట్ సీట అనేది లేకుండా ఎక్కడ నిలబడితే అక్కడ ఎన్ని స్థానాలకు నిలబడితే అన్ని స్థానాలను గెలుస్తూ పోయారు రెండు వేల నాలుగు వరకు వరుసగా ఆరు సార్లు సిద్దిపేటను గెలుచుకున్నారు ఇక మళ్లీ అసలు విషయానికి వస్తే పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో పార్టీ రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శిగా మెదక్ నిజామాబాద్ ఆదిలాబాద్ జిల్లాల్లో పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో టీడీపీ మెదక్ జిల్లా కన్వీనర్ గా ఉండగా జిల్లాపై పూర్తి స్థాయిలో పట్టు సాధించారు అప్పటి సీఎం చంద్రబాబు కేబినెట్ లో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో రవాణా మంత్రిగా పనిచేశారు కేసీఆర్ రెండు వేలలో శాసనసభ డిప్యూటీ స్పీకర్ గా ఎంపికయ్యారు విద్యుత్ ఛార్జీల పెంపు నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ రెండు వేల ఒకటి ఏప్రిల్ ఇరవై ఏడున చంద్రబాబుకు బహిరంగ లేఖ రాసి నిరసన తెలిపారు డిప్యూటీ స్పీకర్ ఎమ్మెల్యే టీడీపీ ప్రాథమిక సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేశారు టీడీపీ నుండి బయటకు వచ్చిన కేసీఆర్ తదుపరి అడుగు ఏమిటనేది రాజకీయ వర్గాలకు ఆసక్తి కలిగించింది ఆయనలోని భావి ఉద్యమ కారుణ్ణి మాత్రం ఎవరూ గుర్తించలేకపోయారు అధికార పార్టీని పదవులను వదులుకున్న కేసీఆర్ తీరును విమర్శించిన వారు ఉన్నారు ఆయన నిర్ణయానికి దురుద్దేశాలను ఆపాదించిన వారు ఉన్నారు అయితే అప్పటికీ కేసీఆర్ పక్కా స్క్రిప్ట్ సిద్ధం చేసుకున్నారు ప్రభుత్వం నుండి బయటకు వచ్చిన ఇరవై రోజులకే మే పదిహేడున కరీంనగర్ జిల్లాలో తెలంగాణ సింహ గర్జన నిర్వహించారు తన గురి ఏటో స్పష్టం చేశారు భారీగా తరలి వచ్చిన జనంతో ఉర్రుదలూగిన ఆ సభ గురించి ఇప్పటికీ చెప్పుకునేవారు ఉన్నారు అదే స్థాయిలో వరంగల్ నిజామాబాద్ లోనూ సభలు నిర్వహించారు మళ్లీ తెలంగాణ ఉద్యమంలో తొలి అడుగు వేశారు సిద్ధాంతకర్త జయశంకర్ నిర్దేశం తెలంగాణ మేధావులు కళాకారులు రచయితల దన్నుతో తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన అనే ఏక లక్ష్యంతో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిని ఏర్పాటు చేశారు రెండు వేల నాలుగు సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్తో పొత్తు పెట్టుకున్నారు అప్పటి యూపీఏ ఒకటి ప్రభుత్వంలో టీఆర్ఎస్ చేరింది కేసీఆర్కు కార్మిక శాఖ లభించింది రెండున్నర సంవత్సరాల అనంతరం రెండు వేల ఆరు ఆగస్ట్ ఇరవై రెండున మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటులో కేంద్రం అనుసరిస్తున్న వైఖరికి నిరసనగా ఆయన ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నారు
మరుసటి రోజే ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ లో దీక్ష చేశారు రెండు వేల తొమ్మిది సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో టీడీపీ టీఆర్ఎస్ ప్రధాన భాగస్వాములుగా గ్రాండ్ అలయన్స్ ఏర్పడింది కేసీఆర్ మహబూబ్ నగర్ ఎంపీగా ఎన్నికయ్యారు కానీ ఆయన పార్టీ ఆశించిన ఫలితాలను సాధించలేకపోయింది కానీ ఇప్పుడు అదే ఉద్యమ పార్టీ తాజాగా రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో అత్యధికంగా అరవై మూడు అసెంబ్లీ స్థానాలను గెలుచుకుంది దీంతో ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు సమావేశమై కేసీఆర్ ను టీఆర్ఎస్ శాసనసభ పక్షనేతగా ఎన్నుకున్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కాబోయే తొలి ముఖ్యమంత్రి ఆయనేనని అప్పుడే స్పష్టమైంది తెలంగాణ రాష్ట్ర అపాయింటెడ్ డే జూన్ రెండు కావడంతో అదే రోజు ఆయన ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు తెలంగాణ రాష్ట్ర తొలి గవర్నర్ గా నరసింహన్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు రాష్ట్ర హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ కళ్యాణ్ జ్యోతి సేన్ గుప్తా ఆయనతో ప్రమాణం చేయించారు ఈ కార్యక్రమానికి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ బీజేపీ తెలంగాణ అధ్యక్షుడు కిషన్ రెడ్డితో పాటు పలువురు రాజకీయ నేతలు అధికారులు హాజరయ్యారు that i will faithfully execute the office of governor of telangana that i will faithfully execute the office of the governor of telangana and i will to the best of my ability and i will to the best of my ability preserve protect and defend the constitution and the law preserve protect and defend the constitution and the law and that i will devote myself and that i will devote myself to the service and well being of the people of telangana to the service and well being of the people of telangana with the permission of the honorable governor బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ ప్రమాణ స్వీకారం మెన్నంటిన అభిమానుల ఆనందం తెలంగాణ గవర్నర్ గా నరసింహన్ బాధ్యతలు ప్రమాణ స్వీకారం చేయించిన జస్టిస్ అవతరించిన ఇరవై తొమ్మిదవ రాష్ట్రం తెలంగాణలో అంబరాన్నంటిన సంబురాలు కేసీఆర్ కు టీడీపీ అధినేత శుభాకాంక్షలు పార్టీ కార్యాలయంలో వేడుకలు ఇదిపటి ఏపీబీ అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం స్టేట్ యూనివర్సిటీ ప్రతి మాట విలువైనది ప్రతి దృశ్యం అరుదైనది